இந்த சுலபமான பத்து நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய இந்த இடியாப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போமா ரெண்டு கப் அரிசி மாவு இது வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்ச மாவு நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற பேக்கெட் மாவு வேணால் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த கப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இரநூறு கிராம் கப்பு நீங்கள் எந்த கப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றபடி எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து இப்போ நானூறு கிராம் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போது தண்ணி வந்து இதுக்கு அதே சேம் அளவு ப்ளஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்தோம்னா ஒரு கப் தண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ரெண்டு கப் மாவு எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டு கப் தண்ணியும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இதில் தண்ணியும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக அளவாக வச்சோம்னா அது நம்ம கொதிக்க விட்டுறப்ப கொஞ்சம் ஆவியாக போயிடும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டான அளவு வச்சு நீங்கள் மாவு போட்டு கலர்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் இடியாப்பம் ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்டாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஒரு ஒரு கப்புக்கும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் எவ்வளோ சாங்கியாலும் வரைக்கும் கூட நல்லா ஆறுனத்துக்கு அப்புறம் கூட அது வந்து சாஃப்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சூடு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா இப்போ நான் ஒரு குக்கர் சின்ன குக்கர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு லிட்டர் குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ஒரு கப் மாவுக்கும் நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அந்த கப்பில் அதே கப்பில் நீங்கள் வந்து தண்ணி அளந்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கப்புக்கு ஒரு கப் தண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஸோ இப்போ நான் அதே மாதிரி ரெண்டு கப் அரிசி மாவுக்கு நான் தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு கப்புக்கு இவ்வளோ இன்னொரு கப்புக்கு இவ்வளோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கப்புக்கு அப்படிங்கிற அளவில் சேர்த்தோம்னா நமக்கு உப்பு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகாமல் இருக்கும் இது வந்து பிகினர்ஸ்க்காக சொல்கிற டிப்புங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த டிப் தேவையே படாது இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் இந்த முறையில் நீங்கள் இடியாப்பம் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு சுத்தமாக எண்ணெயே தேவைப்படாது நம்ம இந்த இடியாப்பம் பிழிகிற தட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவுவோம் பார்த்திங்களா இட்லி தட்டிலையோ இடியாப்ப தட்டிலையோ அது மட்டும்தான் மற்றபடிக்கு இந்த டிஷ்ஷுக்கு நம்ம வந்து தனியாக எண்ணெயே ஆட் பண்ண வேணாம் ஸோ நம்ம வீட்டில் யாராவது சிக்காக இருந்தாங்க ஜுரமாக இருந்தாங்க இல்லை வயசானவங்க எண்ணெய் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து இது பெஸ்ட்டு ரெசிப்பிங்க ரொம்ப குவிக்காக ரெடி ஆகிடும் பேச்சுலர்ஸ்க்கு வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு இல்லை காலையில் நமக்கு இட்லி மாவு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் நம்ம ஒரு தவிப்பில் இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப குவிக்காக பண்ணிக்கலாம் அரிசி மாவு நம்ம எல்லார் வீடுகள்லேயும் இருக்கும் இல்லையா இது வந்து ஆர்டினரி பச்சரிசி மாவு நல்ல ஒரு ஈர துணியில் அதை தொடச்சிட்டு நிழல் உணத்தில் காய போட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்த மாவு வேறு எதுவும் இல்லாது நீங்கள் இதே ரெசிப்பியை வந்து கடையில் வாங்குகிற அரிசி மாவில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஒருவேளை அந்த பேக்கெட்டோட பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் வந்து கடையில் வாங்குகிற அரிசி மாவுலேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் வீட்டில் அரைச்சதுலேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் எனக்கு இந்த அளவு வந்து எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்கு இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த முத்து பதமாக கொதிக்குது இங்கிலீஷில் ரோலிங் பாய்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா இந்த பதத்தில் கொதிக்கிறப்ப இந்த மாவு எடுத்து இதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு லேஸாக ஒரு தடவை கலந்து விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஜஸ்ட்டு இந்த மாவு வந்து முழுகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை உள்ளே இப்படி அமுத்தி விட்டிங்கன்னா போதும் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இது கட்டி கட்டியாக ஆகிடுமோ அப்படின்ட்டுலாம் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய மெத்தட் இது இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அமுத்தி விட்டுட்டோம் இல்லையா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த குக்கரை மூடிடுங்க
மூவி வெயிட்டை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடுங்க அப்படிட்டு இருக்கிற அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம இடியாப்பம் பிளேட்ஸு இல்லை இட்லி பிளேட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் வந்து எண்ணெய் தடவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை துணி போட்டு உங்களுக்கு சுத்தமாக எண்ணெயே வேணாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி துணி போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மாவு நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்பூனால் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு நல்லா சேர்த்து கிளறிக்கோங்க மாவு நல்லா வெந்திருக்கிறதுனால ஈஸியாக கிளற வரும் கட்டி தட்டவே தட்டாது நம்ம சுடு தண்ணியில் மாவை கொட்டி கலரணும் அடுப்பில் வச்சு அப்படின்னா சில நேரம் கட்டி தட்டிடும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை சுடு தண்ணி இதில் ஊற்றி கலர்னதுனா கூட நமக்கு கையில் சூடு அடிக்கிறதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இருக்குது பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் புதுசாக சமைக்க கற்றுக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது இது கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த மாவு கிளறுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலந்துட்டோம் நம்ம இப்போ இது கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கே மாவு வந்துடுச்சு இப்போ நான் இந்த இடியாப்பம் அச்சு எடுத்திருக்கேன் இதில் இந்த ஓமப்பொடியோட அச்சு இல்லை இந்த இடியாப்பம் அச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம போட்டுட்டு இதுலேருந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இதுக்குள்ளார ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கை ரொம்ப சூடாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பூன் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை பக்கத்தில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை தொட்டு கூட நீங்கள் மாவு இந்த மாதிரி எடுத்து உள்ளே போடலாம் இப்போ நம்ம தண்ணிலே உப்பு போட்டதுனால இந்த மாவில் பரவல கரெக்டாக கலந்துருக்கும் உப்பு இப்போ இந்த மெயில் பார்த்து அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மரத்தில் எவர் சில்வரில் பித்தலன்னு நிறைய விதங்களில் அச்சு கிடைக்கிது தடவுன ஒரு இடியாப்ப தட்டில் இதை பிழிய வேண்டியதுதான் உங்களுக்கு எத்தனை லேயர்ஸ் வேணுமோ இதுக்கு ஏற்றபடி பிழிஞ்சிக்கலாம் வெள்ளை பிழிஞ்சு ரெடியாக இருக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு சுத்தமாக எண்ணெயே வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இட்லி தட்டில் ஈர துணியை போட்டு இதில் கூட நீங்கள் பிழியலாம் இப்படி சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸாக வேணாலும் பிழியலாம் இல்லை உங்களுக்கு வட்டமாக இந்த மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல்லும் எண்ணெய் தடவிட்டு இதிலே கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விடலாம் ஒருவேளை உங்ககிட்ட இட்லி தட்டோ இல்லை இடியாப்ப தட்டோ இல்லைன்னா ஒரு ஆர்டினரி தே தட்டில் கூட கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவி நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அது மேலே ஒரு சின்ன டவரா ஒரு கிண்ணம் ஏதாவது கவுத்து வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த தட்டை வச்சு கூட நீங்கள் இடியாப்பம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறப்பவே இந்த மாவை நீங்கள் எடுத்து பிழிஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பிழியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சூடு ஆறிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இது பிழியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு கையை நல்லா அதில் நினச்சிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து மாவை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் இது இப்போ நம்ம சூடு பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளறி தான் பண்ணுறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு சூடு இதில் இருக்காது புதுசாக சமைக்கிறவங்க புதுசாக செய்கிறவங்க இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட தண்ணி அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாவை தொட்டிங்கன்னா இந்த மாவு வந்து நம்ம கையில் வந்து ஒட்டக்கூடாது அதுதான் பதம் 
பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த மாவு வருதுன்னு இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஒரு டம் ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு பங்கு மாவுக்கு ஒரு பங்கு தண்ணி ப்ளஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி விட்டிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஒட்டவே ஒட்டாது கையில் மாவு ஸோ இது ஃபில் பண்ணி இப்போ பிழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஈடுக்கும் அடுத்த ஈடுக்கும் நடுவில் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாவை கண்டிப்பாக ஒரு ஈர துணி போட்டோ இல்லை ஒரு தட்டு போட்டோ கவர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் டக்குன்னு இது வந்து காயக்கூடிய தன்மை உடையது இப்போது இந்த இடியப்பம் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இட்லி இடியாப்பம் கொழுக்கட்டை இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்கிற எல்லாத்துக்குமே நம்ம இட்லி பானையில் முதல்ல தண்ணியை வச்சு இது நல்லா கொதித்து சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த இட்லி தட்டோ இல்லை அந்த இடியாப்ப தட்டோ எடுத்து உள்ளே வச்சோம்னா நம்மளோட இடியாப்பம் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் சில நேரம் அவசரத்தில் வந்து நம்ம அப்படியே தண்ணி எடுத்து ஊற்றி நம்ம இட்லி தட்டையோ இல்லை இடியாப்ப தட்டையோ உள்ளே வச்சுட்டோம்னா அது கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஹார்ட் ஆகிடும் இந்த கேக்குக்கு எப்படி நம்ம ஓவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதுவும் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இடியாப்ப தட்டை எடுத்து உள்ள உள்ளே வைக்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு சின்ன பிளேட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுல அந்த அடியில் இருக்கிற தட்டு தட்டு வந்து ஈரமாக ஆகிடும் அதனால் நான் ஒரு குக்கர் பிளேட்டு ஒன்று போட்டு அதுக்கு மேலே நான் இப்போ இடியாப்பம் அடித்து வைக்க போகிறேன் நம்மளோட இட்லி பானை குக்கர் இந்த மாதிரி தண்ணி சூடு பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கொஞ்ச நாளில் வந்து தண்ணி கரைப்படைஞ்சு அந்த உப்பு கரைப்படைஞ்சு வெள்ளை வெள்ளையாக ஆகிடும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இட்லிக்கு நீங்கள் தண்ணி விற்கிறப்ப இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினீகரோ இல்லை நம்ம பிழிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பாக்கி இருக்கிற லெமன் தோல் அது அதையோ இல்லை ஆரஞ்சு உரிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தோல் இல்லை சாத்துக்குடி தோல் இந்த மாதிரி எதையாவது ஒன்று போட்டு நம்ம இட்லி அதுக்கு மேலே வச்சு எடுத்துட்டோம்னா அடுத்தது நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணுறப்போ அந்த உப்பு கரையெல்லாம் நீங்கி நமக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும் நம்மளோட இட்லி பானை இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வச்சு மூடி ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷங்கள் வச்சா போதும் இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட இடியாப்பம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா சமைக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னே இது நல்லா வெந்திருக்குன்னு தெரியும் நீங்கள் புதுசாக சமைக்க கற்றுக்கிறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பச்சை மாவு இது வெந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல வெள்ளை வெளியேறுனு இருக்குது இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறமாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் இது வந்து நமக்கு வெள்ளையாக ஒப்பைக்காக தெரியுது பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் வெந்தது ப்ளஸ் நீங்கள் இப்போ இது இப்போ நான் இதை எடுத்து எப்படி ஆகுது பார்த்தீங்களா மாவு ஆனால் இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இது வந்து புதுசாக செய்கிறவங்களுக்கு டிப்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுனா நம்மளோட இடியாப்பம் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வச்சோம்னா கண்டிப்பாக இடியாப்பம் வெந்துடும் அதில் வந்து நமக்கு சந்தேகமே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நமக்கு எந்த பிளேட்டில் வேணுமோ இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே திருப்பி விட்டோம்னா போகிறோம் இப்போ நம்மளோட மென்மையான ஈஸியாக பத்து நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய சாஃப்ட் இடியாப்பம் ரெடி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இது சாயங்காலம் வரைக்கும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கூட நல்ல சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட நம்ம வச்சு எடுத்துடலாம் அடுத்த அடுத்த ஈடு இடியாப்பம் வைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அடியில் இருக்கிற தண்ணி லெவல் செக் பண்ணிக்கோங்க குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இது இந்த தட்டு போட்டோம் இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சா தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த ஈடு வச்சுருந்தோம் இடியாப்பத்தை உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே இல்லாட்டி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த இட்லி இடியப்பம் எல்லாம் வேர்த்து விடக்கூடிய தன்மை உடையது சூடாக இருக்கிறப்போ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு வடி தட்டு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இது வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கரோட வந்த வடி தட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆர்டினரி வடி தட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் அதை எப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க 
போட்டிங்கன்னா அடியில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போ இதுக்கு மேலே நம்மளோட இடியாப்பத்தை நம்ம அடுக்கி வச்சோம்னா வேர்வை வேர்வையினால் நசுநசுத்து போகிற மாதிரி ஆகாமல் நல்ல சாஃப்டாக ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்குங்க இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு நம்ம கவர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இது வந்து சாஃப்டாக அப்படியே இருக்கும் இதே மெத்தடை வந்து நீங்கள் இட்லி சப்பாத்தி தோசை அதுக்கு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா அடியில் வந்து காற்று போகிறதுக்கான வழி இருக்கிறதுனால அந்த வேர்த்து விட்டுச்சுன்னா கூட இதில் ஆகாமல் இது வந்து சாஃப்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இந்த பிளேட்டில் இடியாப்பம் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த தண்ணி இதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தை அப்படி கவுத்து வச்சுடுங்க அந்த தட்டோட அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் அது இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி இதை தட்டை வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மூடி ஆவியில் வேக வச்சோம்னா ரெடி ஆகிடும் அது இப்போ நம்மளோட இட்லி இடியாப்பமும் வெந்து ரெடியாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயே இல்லாமல் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இடியாப்பத்தோட குருமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சட்னி தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி சாம்பார் டிஃபன் சாம்பார் எல்லாத்தோடையும் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சட்னி குருமா வகைகளுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதையும் பாருங்கள் இது அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் எழுதி அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் வீட்டில் வச்சு செஞ்ச ஐடியாப்பமும் வெந்து ரெடியாக இருக்கேன் நீங்கள் இது வைக்கிறப்ப மாத்திரம் இந்த அடியில் வைக்கிற பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் விட்டம் கூட இருக்கிற மாதிரி வைங்க ரொம்ப சின்னதாக வச்சிட்டிங்கன்னா ஆடி ஆடி இதில் இதில் கவுந்து விழுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்போது இந்த இட்லி பானையில் இருக்க தண்ணி வந்து நல்ல சூடாக இருக்குது இல்லையா சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் நமக்கு சட்னியோ சாம்பாரோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த இதுக்குள்ளார வச்சு மூடி வச்சுட்டோம்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்குள்ளார கரெக்ட் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கும் இந்த தண்ணி நல்ல சூடாக இருக்குல்ல இதில் நான் இது பண்ண ஐட்டம் இருக்குது நான் இதை வச்சு மூடிட போகிறேன் நெய்யெல்லாம் கூட நம்ம இதில் வச்சு உருக்கிக்கலாம் 